ভেরসে প্রভাবেগে সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় আফান এই সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড়তে একই কথা তাই না এতে দেশের সকল নৌবন্দ এবং সমুদ্রপথকে দশ নম্বর বিপদ সংখ্যা দেখে যেতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে দেশে অনেক জায়গায় নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে আর নিম্নচাপের কারণে দেশে কোথাও কোথাও ঝড়ে আওয়ার সাথে বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলতে না বলতে শোনা গেল আমাদের বৃষ্টিপাত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ মাহবুদ পাচ্ছা চলো আমরা চলে যাই চলে আসলাম চ্যাপ্টার ফাইভ লেকচার সেভেনে আজকে আমরা পড়াতে অবস্থা চাপে প্লবতা ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী চাপ নিয়ে কথা বলবো তো এই কন্টেন্টে আমরা প্লবতা জিনিসটা কি তারপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ কি ঊর্ধ্বমুখী বল কি নিম্নমুখী চাপ কি নিম্নমুখী বল কি সেগুলি আমরা এখানে ক্লিয়ার হবো চ চলো দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকের কন্টেন্টটা প্রথমত আসো প্রবাহী চাপ ও প্লবতা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলে আসি প্রবাহী চাপটা কি যে যে পথ প্রবাহিত হতে পারে তাকে আমরা প্রবাহী বলি যেমন হতে পারে সেটা তরল বা সেটা বায়বীয় এই দুই ক্যাটাগরিতে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারি প্রবাহী চাপটা হচ্ছে কোন তলে স্থির অবস্থায় থেকে প্রবাহী তার প্রতি একক ক্ষেত্রফল লম্বাবে যে বল প্রয়োগ করবে তার মানকে আমরা প্রবাহী চাপ বলি যদি একটি তলে ক্ষেত্রফল এ হয় এবং প্রবাহী কর্তৃক লম্বাবার প্রযুক্ত বল এফ হয় তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি পিএল এফ বাই এ তোমরা এই সূত্রের সাথে অলরেডি পরিচিত জিনিসটা আসলে হচ্ছে কি যদি কোন লিকুইড কোন বস্তুর উপর মনে করো বল প্রয়োগ করে লম্বভাবে তখন যে চাপটা হবে সেটাকে আমরা প্রবাহী চাপ বলি নর্মাল চাপই ছিল কিন্তু সেটা যদি সে লিকুইড কোন বস্তুর উপর মনে করো বল প্রয়োগ করার কারণে চাপটা সৃষ্টি হয় তখন সেটাকে তুমি বলবা প্রবাহী চাপ আচ্ছা আজকে কন্টেন্টে কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডরফিস নিয়ে কথা বলতেছি যে একটা সূত্র আমরা দেখাবো কিভাবে এটা আসে না আসে তো তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং খাতা কলম রেডি রাখবা দরকার হলে আমি যা যা প্রসেস গুলো করবো সেগুলো সরাসরি তুলে ফেলবা তাহলে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তো আমরা এরপর চলে যে প্লবতা জিনিসটা কি প্রবাহের চাপটা হয়ে গেল প্লবতাটার সঙ্গে পড়ে আসি যে তরল বা বায়বীয় পথে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে যদি তুমি নিমোজিত করো কোন বস্তুর উপর তরল বা বায়বীয় পথ যে লম্বভাবে ঊর্ধ্বমুখী বল বা লব্ধি বল ক্রিয়া করে তাকে আমরা প্লবতা বল বলি এখানে দেখতেছ যে সংজ্ঞাটাতে একটু বা বা অংশ চলে আসতেছে এর রিজনটা হচ্ছে একবার আমি শুরু করছি আংশিক বলে আবার বসে সম্পূর্ণভাবে নিমোজিত করে তোমরা এখানে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো আংশিক নিমোজিত অবস্থায় আছে আর এখানে দেখো সম্পূর্ণভাবে নিমোজিত অবস্থায় আছে এই দুইটা ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা একটু দুরকম আসবে তুমি যদি বলো শুধু আংশিক নিমোজিত করছো তখন তুমি বলতে পারো লম্বভাবে যে ঊর্ধ্বমুখী বলটা কাজ করে কারণ আংশিক নিমোজিত থাকলে তখন শুধুমাত্র ঊর্ধ্বমুখী বলটাই পানি দিবে কোনো নিম্নমুখী বল থাকে না কিন্তু যখন সম্পূর্ণ নিমোজিত করে ফেলো তখন দেখো এরকম একটা জায়গা থাকে তখন ঊর্ধ্বমুখী বলও থাকে আবার নিম্নমুখী বলও থাকে এই কারণে আমরা তখন এটাকে লোভ দিই বল বলি কারণ তোমাকে তখন এটাকে বিয়োগ করে বের করে আসতে হয় কন্টেন্টের মাঝখানে একটা কথা বলে রাখি যে তুমি যেখানে দেখতেছ একটা বস্তু নিমোজিত অবস্থায় আছে এই বস্তু নিমোজিত থাকা অবস্থায় যে লিকুইড সে প্রমাণ নিমোজিত থাকে সেই লিকুইড তাকে আশপাশ থেকে বা উপর নিচ থেকে চাপ প্রয়োগ করে পাশাপাশি চাপগুলো আমরা এখানে ধরি না কারণ পাশাপাশি চাপগুলো সমান হবে কিন্তু উপর নিচে চাপগুলো সমান হয় না কারণ তুমি জানো যে যতটা গভীরতা বাড়বে ততটা চাপ বাড়ে এখানে দেখা লেখা আছে উইকার প্রেশার হচ্ছে এখানে গ্রেটার প্রেশার হচ্ছে এখানে এই চাপটাকে আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে নিম্নমুখী চাপ দেখতে পাচ্ছি অ্যারোগুলো কি নিচের দিকে দেওয়া আছে এই জন্য এটা নিম্নমুখী আর এই চাপটা যেটা হচ্ছে নিচের তলে কাজ করে এটাকে আমরা বলি ঊর্ধ্বমুখী চাপ এটাকে আমরা যখন বের করতে যাব তোমাকে যদি প্রশ্ন কখনো বের করতে বলে নিম্নমুখী চাপ বের করতে তুমি এই তলটা চাপ বের করবা আর যদি বলে ঊর্ধ্বমুখী চাপ তখন তুমি এই তলটা চাপ বের করবা আর যদি বলে নিম্নমুখী বল তখন তুমি এই তলেরই বল বের করবা শুধু ডিফারেন্স হবে তখন পি ইকালটা এফ বাই এ দিয়ে করতে হয় আর যদি বলে ঊর্ধ্বমুখী বল তখন তুমি এই সূত্রতে এই তলে বের করে নিয়ে আসবা আমি আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে নিম্নমুখী কোন জায়গায় কাজ করে ঊর্ধ্বমুখী কোন জায়গায় কাজ করে নিম্নমুখী এই তলে কাজ করবে যেটা কিনা উপরের তল বস্তুর জন্য আর ঊর্ধ্বমুখী কাজ করবে হচ্ছে নিচের তলটাতে যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের উপর দিকে আমাদের ক্রিয়াশীল তো চলো আবার কেমনটা ফিরে যাই তাই সংজ্ঞাটা যখন তুমি লেখবা তুমি তোমাকে ক্লিয়ার কাট কথা বলতে হবে আংশিক বললে শুধুমাত্র ঊর্ধ্বমুখী বল বলে সমস্যা নাই কিন্তু যদি সম্পূর্ণভাবে নিমোজিত কথা বলে দাও তখন তোমাকে লব্ধি বল কথার উল্লেখ করতে হয় কারণ সম্পূর্ণভাবে নিমোজিত থাকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিত্রের মধ্যেই নিম্নমুখীও থাকে ঊর্ধ্বমুখীও থাকে তখন এটাকে মাইনাস করতে হয় আমরা যখন আস্তে আস্তে কথা বলবো তখন এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্লবতা মান বস্তু নিমোজিত অংশ কর্তৃক অপসেত তহ বা বায়বে পথ ওজনের সমান হয় আর যে আমরা লেকচার সিক্স
তোমরা যখন ম্যাথ করতে প্লবতা মান বের করার সময় কি করতে যে তল বা বায়বের পথে অপসারিত ওজনের বের করে ফেলতে সূত্র ছিল ডব্লিউ সমান ভি রোজি অর্থাৎ প্লবতার সূত্র তোমরা এটা অ্যাপ্লাই করছো অথচ প্লবতা এটা কোথেকে আসছে সূত্রটা সেটা আমরা করে দেখাইনি প্রমাণ আজকে এটা করে দেখাবো যে কেন অপসারিত তলে ওজনটাই প্লবতার মানের সমান হয়ে থাকে সো আমরা প্লবতার মানটা এখন বের করবো যে প্লবতার মান যে ভিরোজি আসবে সেটা আমরা এখানে প্রমাণ করে দেখার চেষ্টা করতেছি তো তলে মধ্যে প্রমাণের জন্য তলে মধ্যে কোনো একটা কঠিন বস্তুকে আমরা নিমোজিত করব যেটা প্রতিবিন্দু সর্বমুখী চাপ অনুভূত হবে এবং ধরা যাক এই প্রস্তুত আমরা একটা চিত্র নেই জন্য তুমি দেখো এখানে একটা চিত্র আসছে চিত্রের মধ্যে আমরা বলতেছে যে ধরা যাক আমরা এ প্রস্তুত ছেদের মানে হচ্ছে এমন একটা বস্তু নিবা যার ক্ষেত্রবল হবে এ তুমি দেখো এটা ক্ষেত্রবলটা আমরা এ ধরে নিচ্ছি এবং এটার উচ্চতা হবে এইচ আমরা দেখো এই বস্তুটার উচ্চতাটা হচ্ছে এইচ নিলাম এরকম একটা সিলিন্ডার নিব যার নাম হচ্ছে পিকিউ আর এস অর্থাৎ এই বস্তুটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি সেই বস্তুর ক্ষেত্রফলটা এ আর উচ্চটা হচ্ছে এইচ এটাকে যে ঘনত্বের মধ্যে আমরা নিমোজিত করলাম এটার ঘনত্বটা হচ্ছে আমরা রো ধরে নিচ্ছি যে আমরা দেখতেছি গ্রিন কালারে এটা হাইলাইট করা আছে আর এটাকে আমরা একটা মুক্ত তল থেকে সিলিন্ডার উপরে এবং নিচে পিছিয়ে গভীরতা ধরে নিচ্ছে এইচ ওয়ান এস টু অর্থাৎ এই যে তলের মধ্যে আমরা এটাকে নিমোজিত করছি সেই তলে এটার বর্তমান যে অবস্থানটা বোঝানোর জন্য ওর এই তলটা অর্থাৎ পিকিউ তলটা এই তল উপর থেকে এইচ ওয়ান নিচে আসে আর নিচের তলটা এস আর এই এস আর তলটা উপর থেকে এস টু গভীরতায় আসে এটাই তোমাকে এখানে জাস্ট বলে দেওয়া হয়েছে তো আমরা কিন্তু এখানে যে প্লবতা যে সূত্রটা যে ভিরোজি আসবে এটা কিন্তু আমরা এই নিমোজিত অবস্থার জন্য প্রমাণ করে দেখাচ্ছি কারণ এটা করে দেখালে এটা তো আরো ইজি জিনিস বা দরকার হচ্ছে না তোমার এটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে তুমি ওটা তুমি আস্তে আস্তে পরে বুঝে দেবা জিনিসটা দুটা একই জিনিস অর্থাৎ প্লবতার ক্ষেত্রে আমরা সূত্র ভিরোজি অ্যাপ্লাই করব আর ভিরোজি সূত্রটা প্রমাণের জন্য যে আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে নিচ্ছি নিমোজিত অবস্থাটাকে তাই তোমরা আশা করে বুঝে গেছো এখানে যা যা বলা হয়েছে আমরা এখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে প্রমাণের দিকে যাই তাহলে তুমি দেখো এইচ টু থেকে যদি এইচ ওয়ানটা মাইনাস করে দাও অর্থাৎ যে দুইটা পজিশন দিয়ে দিছিলাম আমি গভীরতার এই এইচ টু থেকে যদি এইচ ওয়ান মাইনাস করলে কিন্তু তুমি বস্তুর উচ্চতরেই পেয়ে যাচ্ছ অর্থাৎ এইচ এম ওয়ানটাই পাচ্ছ সেটা এখানে বলা হয়েছে সিলিন্ডার উপর পৃষ্ঠে পিকিউ তল কত কি বল এফ ওয়ান আমরা বের করতেছি এই এফ ওয়ানটা দেখো পিকিউ তল উপর কাজ করতেছে পিকিউ তলের উপর আমাদের পানি ওকে নিম্নমুখী একটা বল দিচ্ছে কারণ এটা নিচের দিকে যেহেতু ক্রিয়া করতে হয় এরোটা নিচের দিকে এই বলটা আমরা বের করতেছি আগে তো এফ ওয়ানের যে সূত্রটা আমরা নিচ্ছি সেটা আমরা জানি পি কলটা এফ বাই এ তাহলে আমরা এটাকে ভেঙে লিখতে পারি এফ ওয়ান সময় সময় পি ওয়ান এ কারণ ওয়ান দিচ্ছি কারণ কি এফ ওয়ানটার চাপটা পি ওয়ানই হবে নট পি টু তা আমরা এটা নামকরণটা পি ওয়ান দিয়ে করলাম আবার তুমি যেন পি এর সূত্র হচ্ছে এইচ রোজি আমরা এটাকেও ভেঙে লিখছি এইচ রোজি এখন দেখো কোনটা থেকে ওয়ান দিয়ে নেই শুধুমাত্র এইচ এর সাথে ওয়ান দিচ্ছি কারণ এখানে যে গভীরতাটা কাজ করতেছে সেটা কিন্তু এইচ ওয়ান নট এইচ টু বা এইচ ও না কারণ এই বলটা কাজ করতেছে এইচ ওয়ান গভীরতায় অর্থাৎ তুমি পুরা যা ছিল তাই আগের মতোই থাকতেছে কোনো মান পার্থক্য হবে না শুধুমাত্র গভীরতাটা চেঞ্জ থাকবে তাহলে আমাদের নিম্নমুখী বলটা তুমি চাইলে এভাবে বের করে ফেলতে পারো অনেক সময় তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে নিম্নমুখী বল বের করতে তখন তুমি এই সূত্র দিয়ে সহজে নিম্নমুখী বল বের করতে পারো কোনো ম্যাথে যে অ্যাপ বের করতে হবে তো তাহলে অ্যাপ সময় সময় তুমি লেখা পিএ আবার পিকে ভেঙে লেখা যায় ইস রুজি সুন্দর মতো জাস্ট এইচ এর মানটা ঠিক মতো বসালে কিন্তু তুমি নিম্নমুখী বলটা পেয়ে যাবা চলে যাও তারপর হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বলটা এটা কিন্তু এস আর তলে কাজ করবে এস আর তলে কাজ করে ঊর্ধ্বমুখী বলটা আর পিকিউ তলে কাজ করতেছে নিম্নমুখী বলটা এদিক থেকে উপর দিকে ঠেলে আবার এদিক থেকে নিচের দিকে ঠেলে ঊর্ধ্বমুখী বলটার সূত্র দেখো সেম ভাবে লেখছি অনুরূপ ভাবে এফ টু সমান পি টু এ পি টুর মানটা বসা দিচ্ছ এইস রোজি এ কাহিনী শেষ এখন দেখো তুমি তো জানো প্লবতা বলটাই বের করতে হবে আর প্লবতা বলটা যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা যেটা করব যে প্লবতা আমরা কি করতে হবে এই দুটাকে ম্যানেজ করে দেবো কারণ আমরা সংঘাতেই পড়ছি নিমোজিত অবস্থার ক্ষেত্রে লব্ধি যেটা হয় অর্থাৎ এই দুটাকে ম্যানেজ করলে তাহলে তুমি যে এত কষ্ট করে বের করছো উর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী এই দুটাকে ম্যানেজ করে দিব দুটাকে ম্যানেজ করে দিলে আমরা পেয়ে যাবো প্লবতা বলে মানটা তাহলে দুটাকে মান বসাই দিই মানগুলা এটা মান বসাই দাও এটার জায়গায় একটুর জায়গায় আর এফনের জায়গায় এফনের মান বসাই দাও দেখো এদের মধ্যে একটা কমন যায় কি কমন যায় আমি যদি এ রোজিটা কমন নিয়ে নিই তাহলে এস টু থেকে এইচ ওয়ানটা মাইনাস একে থেকে যায় আর তুমি আবার জানো এস টু মাইনাস এইচ ওয়ান সময় কি ছিল
আমাদের কিন্তু সূত্রটা প্রমাণ হয়ে গেল যে আমরা প্রথমে নিম্নমুখী বল বের করছি ঊর্ধ্বমুখী বল বের করছি দুটা বল বের করার পর ম্যানেজ করে দিলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভি রোজি তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে প্লবতা আসলে বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহ যেন সমান হয় অর্থাৎ সূত্রটা নিমজিত বস্তু পর্যন্ত যে বলটা বা প্লবতা বলটা কাজ করবে সেটা সবসময় বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহ যেন সমান এই লাইনটা আমি একটু চিত্র দেখে বুঝে দিব তুমি এখন দেখো এটাকে উঠাই দিচ্ছি আমরা তো এতক্ষণ যা করছো সেটা মূলত এই প্রসেসটাই ছিল যা যা ধরে নিচ্ছ ঘনত্ব দর্শ রো এফ টু হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বল এফ ওয়ান হচ্ছে নিম্নমুখী বল এফ ওয়ান কে ভেঙে সূত্র বসাইছ এফ টু কে ভেঙে সূত্র বসাইছ তারপর বিয়োগ করলে পেয়ে গেছো ভিরোজি সূত্রটা তো সেটা আমাদের কথা না আমরা লাস্টের লাইনটা বুঝাই দিচ্ছি প্লবতা আসলে কি এই চিত্রটা দেখো প্লবতা মেইনলি হচ্ছে তুমি যখন একটা বস্তুকে পানিতে বা যে কোনো লিকুইডে নিমজিত করো সে তখন উপর দিকে একটা বল অনুভব করবে তো বল অনুভব করলে সেটাকে আমরা বলি প্লবতা প্লবতা যে মানটা এখানে দেখো ওটা দুই ধরছে এখানে আমরা জি এম মানটা গুণ দিই নাই তাই দুই কেজি লেখা তুমি যখন জি এম মান গুণ দিবা তখন এটা নিউটনে চলে যাবে তো ধরে নাচ্ছ এখানে প্লবতা বল যেটা কাজ করতেছে এটা দুই আর দেখো ও এই বস্তুকে ফালানোর কারণে সে যতটুকু লিকুইড অপসারণ করছে সেটাকে যদি তুমি ওজন দেওয়া মাপো ওটাও দেখো দুই আসতেছে দ্যাট মিন্স প্লবতা বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরল ওজনের সমান এই জন্যে আমরা যখন অপসারিত তরল ওজন সূত্র বসাই ভি রোজি প্লবতার জন্য তুমি সেম সূত্রেই বসাই ফেলো কারণ এই দুটা আমরা একটু আগে দেখলাম প্রমাণ করে মান বসানোর পর দিন শেষে এটাই আসতেছে ভি রোজি আসতেছে সেইটাই হলো আমাদের প্লবতার মান নির্ণয় বা প্লবতার সূত্রটা যে এফ সমান সম ভি রোজি বা ডব্লিউ সমান সম ভি রোজি তুমি যেভাবে লেখো সেটাই কারেক্ট তো আশা করি তোমরা কিছুটা আইডিয়া পেয়ে গেছো আর আজকে আমরা এই প্লবতা নিয়ে যে ম্যাথ গুলো করবো সেটা আমরা এখন চলে শিট থেকে দেখে আসি চলে আসলাম সেটে পেজ নাম্বার চোদ্দোয় আজকে আমরা যে দুটো শিশু করে দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি করে দেখাবো তোমাদের পনেরো নাম্বারটা এখানে আমাকে লোভ দিয়ে উর্দুমুখে চাপ বের করতে বলছে আমার সাথে ফলো করবে এটা কিভাবে করি তোমরা খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুতগুলো তুলে নাও আর আরেকটা করবো হচ্ছে আমি আঠারো নাম্বার করে দিব তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে হচ্ছে উনিশ নাম্বারটা ইভেন আবার হচ্ছে তোমার এই সতেরো নাম্বার সৃজনশীলটা আমি হিন দিয়ে দিই উর্ধ্বতল এবং নিন্দতলে চাপ বের করতে বলছে এখানে তিন মার্কে সে শতর নাম্বার সৃজনশীলে উর্ধ্বতল মানে হচ্ছে এই যে এই তলটা এখানে কিন্তু নিম্নমুখী চাপ কাজ করবে আর নিম্নতল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিচের তলটা এটাতে কাজ করবে হচ্ছে তোমার উর্ধ্বমুখী চাপ তো তুমি আমায় আমার সাথে আমি যেভাবে করে দেখাবো পনেরো নাম্বারটা পনেরো নাম্বারটার মতো করে তুমি এটা করে ফেলতে পারবা যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে তোমাকে কোনো ম্যানেজ করতে হবে না জাস্ট চাপ বের করতে বলছে কারণ আমারটা কিন্তু লোভ দিয়ে বের করতে বলছিল তো তোমার এটা আরো কষ্ট কম আর চার মার্কেটটা বলছে পানিতে ভাসমে ডুবে প্লবতা মান নির্ণয় করে প্রমাণ করতে হবে অর্থাৎ তুমি প্লবতা বের করবে বস্তু ওজন বের করবে বস্তু ওজন আর প্লবতা যদি দেখো কম্পেয়ার করে দেখো বস্তু ওজন বেশি আসে তাহলে ডুবে যাবে আর বস্তু ওজন কম থাকলে তাহলে তো ভাসতেছে আনসার তো দেয়ই আছে দেখতেছো আর এই পাশে দেখো উনিশ নাম্বারটা উনিশ নাম্বার তোমাকে এখানে বসছে উভয় বস্তু পানিতে প্লবতা বের করতে হবে অর্থাৎ এখানে ভাস বের উপরে এটা চায় না এখানে শুধু প্লবতা বের করবা ভিরো যে সূত্র এটার জন্য অ্যাপ্লাই করবে এটার জন্য অ্যাপ্লাই করবা এটা দেখো এটা সিলিন্ডার এটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার আর এটা কিন্তু ব্যাসের মান দশ সেন্টিমিটারটা আর এটা খেতে দেখো দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তোমার উচ্চতাটা দুই মিলিমিটার এটাকে অবশ্যই মিটার নিয়ে নিবা আর আশা করি তোমরা এটা পারবা প্লবতা বের করতে আর চার মার্কেটে বসছে বস্তুদের পানিতে ভাসমান ডুববে অর্থাৎ তোমার গ হয়ে গেলে ঘ তো আরো সোজা তুমি জাস্ট এই চার মাকে প্রশ্নে এদের দুজন ওজনটা বের করবা আর প্লবতা তো গতে বের করে ফেলছে ওজন বের করার পর যার যার প্লবতার সাথে কম্পেয়ার করে দেখবা ভাসমান ডুববে তাই ছিল তোমার এই দুটো সৃজনশীল হিন্স আশা করি তোমরা করে ফেলতে পারবা না বলে তো আমি আসি তো তুমি চলে আমরা সরাসরি আজকে আমি আর বোর্ডে যাবো না আমার সাথে সরাসরি চলে যাচ্ছে আজকে পাওয়ার পয়েন্টে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমরা আজকে যে প্রথম সৃজনশীল প্রস্তাব সলিউশন করে দেখাবো সেটা হচ্ছে পনেরো নাম্বার সৃজনশীল তোমরা সুন্দর মতো দেখতেছো ডিসপ্লেতে প্রস্তাব তুলে আসছে যে এখানে প্রস্তাব বলতেছে এক মিটার ব্যাসার্ধ এবং পাঁচ মিটার দীর্ঘ পুরো প্রস্তাবটা আমি আগে চিত্র দিয়ে বুঝে দিচ্ছি জিনিসটা কি বলতে চাইছে তুমি চিন্তা করো একটা পুকুর কারণ এখানে বসছে এক মিটার ব্যাসার্ধ এবং পাঁচ মিটার দীর্ঘ একটা সিন্ডার আকৃতি বস্তুকে দশ মিটার গভীর পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে একটা পুকুর যেটা মনে করো গভীরত দশ মিটার দেখতেছে এটা গভীরত দশ মিটার আগেই লেখা আছে এখন এটার মধ্যে আমরা যে বস্তুটাকে ডুবাচ্ছি সিলিন্ডার আকৃতি সেটা এরকম বস্তু এটা ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এক মিটার চিত্র মিটার দিই নেই ব্যাসার্ধটা আমরা অঙ্কের কাজে লাগবে আর এটা দৈর্ঘ্য বসে পাঁচ মিটার দী
তিন মার্কে যে প্রশ্নটা বসে এখানে আমি আমাকে বের করতে বলছি লব্ধ উর্ধ্বমুখী চাপ লব্ধ শব্দের সাথে তুমি যখন পরিচয় হবে তখনই বুঝে যাবে এখানে বিয়োগ করতে হবে যখন আমরা প্লবত সূত্রটা পড়াইছি তখন আমি বললাম লব্ধ উর্ধ্বমুখী বল বের করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে বিয়োগ করতে হবে ঊর্ধ্বমুখী নির্মুখী তো এখানে যেহেতু বলছে লব্ধ উর্ধ্বমুখী চাপ আমাকে বিয়োগের বিষয়টা চলে আসতেছে তো আমরা লব্ধ বা লব্ধি এটাকে দুইভাবে বলা যায় কিভাবে সমাধান করে দেখাবো তো আমরা সমাধান করি যা যা দেওয়া আছে সে সে আমরা লেখে নিই যে তোমার এখানে প্রথমত আমাকে এইচ এম মানটা দেওয়া ছিল ফাইভ মিটার তারপর আমি বলতেছিলাম কি সিলিন্ডারটার যে উপরে পৃষ্ঠটা পানির তল থেকে দুই মিটার নিচে অবস্থান করতেছে আর সিলিন্ডার নিচের যেটা আছে লেয়ারটা সেটা কিন্তু তাহলে দুই যোগ পাঁচ অর্থাৎ নিজের উচ্চতার সাথে দুই যদি যোগ করে দাও তাহলে সাত মিটার নিচে অবস্থান করতেছে আবার যদি না বুঝে থাকে আবার বলে দিচ্ছি যে সিলিন্ডার উপরে তলটা হচ্ছে পানি থেকে দুই মিটার নিচে আর নিচের তলটা হচ্ছে তাহলে দুই সাথে পাঁচ যোগ করলে সাত যে মিটার আসবে সেটাই হচ্ছে তার নিচের তলা অবস্থান পানি নিচ থেকে গভীরতা সবসময় কাউন্ট করতে হয় উপর থেকে অনেকে দেখা যায় অঙ্কগুলো নিচ থেকে কাউন্ট করা শুরু করে ভুল হবে তো আমরা অবশ্যই মাথা রাখবো যে আমরা উপর থেকে কাউন্ট করে নিচে নামতেছি পানি ঘনত্ব দেওয়া আছে অভিকষ্ট তন্ত্র মুখস্থ জানা এখন লব্ধি উদ্যমকে চাপ কিভাবে বের করবা তা আমাদের তো দুটা বিয়োগ করতে হবে লব্ধি বলে দিচ্ছে তাহলে তুমি কি করবা একবার পি টু বের করবা একবার পি ওয়ান বের করে তারপর এটা ম্যানেজ করে দিব আমরা তো আমরা এটাকে ডাইরেক্ট করতে পারি যে আমরা পি টু কে লিখলাম এইচ রো জি আর পি ওয়ান কে লিখলাম এইচ রো জি খালি ডিফারেন্সটা দেখতেছ পি টুর জন্য এইচ টু রোজি লিখছি আর পি ওয়ানের জন্য এইচ ওয়ান রোজি লিখছি এখন বল আগে বলে দিই এইচ টু এইচ ওয়ান মানে পি টু পি ওয়ান জিনিসটা কি পি টুটা হচ্ছে আমাদের ধরে নিচ্ছে যে নিচে যে চাপটা ক্রিয়া করতেছিল অর্থাৎ পানি ওকে উপর দিকে যে চাপটা দিতেছে সেটাকে আমরা ঊর্ধ্বমুখী চাপ বলি আর পি ওয়ানটা হচ্ছে নিম্নমুখী চাপ যেটা সেটা হচ্ছে পানি ওকে নিচের দিকে যে চাপটা দিচ্ছে তো এই দুটা চাপ বের করার পর ম্যানেজ করলে পেয়ে যাবো লব্ধি ঊর্ধ্বমুখী চাপ এখন আসো মানগুলো ঠিক মতো বসাইতে হবে এস টুর জায়গায় এস টুর মানে এইচ ওয়ান জায়গায় এস ওয়ান তোমার অলরেডি দেখতেছো মানগুলো আমরা লিখে রাখছিলাম যেটা ঊর্ধ্বমুখী চাপ অর্থাৎ এখানে যেটা কাজ করবে এটা সাত মিটার হবে আর নিম্নমুখী চাপ যেটা সেটা কিন্তু দুই মিটার হবে তো দেখো আমরা সাত বসাইছি এবং দুই বসাইছি এস টু এইচ ওয়ান জায়গায় ঘনত্ব এক হাজার এবং জিএম নাইন পয়েন্ট বসা দেওয়ার পর আমরা দেখতেছি মান বের হয়েছে উনপঞ্চাশ হাজার প্যাসকেল তার মানে আমাদের এখানে যে মানটা চাইছিল লব্ধ উর্ধ্বমুখী চাপ সেটা কিন্তু উনপঞ্চাশ হাজার প্যাসকেল আমাদের আনসার এই তিন মাকের সাথে আমি তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিই আরো কিছু জিনিস যদি তোমাকে প্রশ্নে বের করতে বলতো শুধু নিম্নমুখী চাপ তুমি লেখ করতা কি পি কল টেস্ট রুজি লেখে এইচ এর জায়গায় দুই বসাইতে শুধু তাহলে তোমার যে মানটা আসতো সেটা নিম্নমুখী চাপ হইতো আর তোমাকে যদি প্রশ্নে বলতো শুধু উর্ধ্বমুখী চাপ বের করতে তুমি তাহলে কি করতে পি কল টে এস রোজি সূত্রে শুধু সাত মিটার দিয়ে চাপটা বের করতে এস রোজি সূত্রে তাহলে যেটা আসতো সেটা হতো শুধু উর্ধ্বমুখী চাপ আর যেহেতু বলছো লব্ধ উর্ধ্বমুখী চাপ তোমাকে কষ্ট বেশি করতে হয়েছে তুমি উর্ধ্বমুখী চাপটাও বের করছো নিম্নমুখী চাপটাও বের করছো ম্যানেজ করার পর যে মানটা পাইছো সেটাকে বলা হচ্ছে লব্ধ উর্ধ্বমুখী চাপ তো লব্ধ বা লব্ধি কথা বললে তুমি বুঝতে হবে তোমাকে দুটাই বের করতে হবে দুটা বের করে বিয়োগ করতে হবে তোমাদের নেট যে প্রশ্নটা আমি দিয়ে দিচ্ছি কোটা বাড়িকার সেখানে কিন্তু তোমাকে শুধু আলাদা আলাদা করে বের করতে বসে লব্ধ বের করতে বলে নাই চলে আসো চার মার্ক যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং সেলিব্রিটি টাইপের প্রশ্ন এটা তোমরা যে একটু আগে প্রথম থেকে সূত্র প্রমাণ দেখছো প্লবতা বলে সেই সূত্র প্রমাণটা এখানে করতে হবে ওখানে তুমি জাস্ট ইকুয়েশন দিয়ে করে গেছো এখানে মান বসে বসে করতে হবে যে কি বলছে বস্তুর লব্ধ উর্ধ্বমুখী বল এটা মানে কিন্তু প্লবতা বল লব্ধ উর্ধ্বমুখী বল কারণ সংজ্ঞাতে আমরা বলছিলাম যে লব্ধ উর্ধ্বমুখী বল ক্রিয়া করে সেটাই প্লবতা এই প্লবতা বসে বস্তুদের অপর সাথে পানি ওজনের সমান অর্থাৎ আমরা সূত্র যে প্রমাণটা করে আসছি এই প্রমাণটা এটার জন্য করে দেখাইতে হবে কিন্তু মান বসেই বসে করাতে হবে তো চলো শুরু করি চলো সমাধান আমরা দেখি কি যা যা দেওয়া ছিল আবার লিখতেছি যে আমাদের ব্যাসার্ধ দেওয়া ছিল উচ্চতা দেওয়া ছিল উপর থেকে নিচে যে কতটুকু হাইট এর নিচে ছিল এটা দেওয়া আছে দুই মিটার এগুলো আগের মতোই আছে কোনো ডিফারেন্স এখনো চেঞ্জ করিনি আমরা এখন তুমি প্রথমে প্লবতাটা অপসাইদ পানীয় জন্য বের করো প্লবতা পরে বের করবো আগে আমাদের এই জিনিসটা বের করে দিচ্ছি অপসাইদ পানীয় জন সূত্র জানো বিরোজি আর বিরোজি যে আমরা যেটা জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে ভি এম মান তো কি বসাইতে হবে যে বস্তুর আয়তনটা বসাইতে হবে কারণ অপসাইদ পানি আয়তন নাই তাহলে বস্তু আয়তনটাই বসাই দিব আর এটা যেহেতু সিলিন্ডার সিলিন্ডার সূত্র হচ্ছে পায়ের স্কারেজ তাহলে পায়ের স্কারেজ বসাবা রো বা রোয়ের জায়গায় রোয়েজ মান আর জিএমান জিএমান বসাই দিবা দেখো পায়ে মান বসাইছি
একই ভাবে উর্দুমুখী বল নিম্নমুখী বল বের করার পর ম্যানেজ করে দিবো কারণ লব্ধি বের করতেছ লব্ধি বল আমারে আমরা বলতেছি ম্যানেজ করতে হবে উর্দুমুখীটাও বের করতে হবে নিম্নমুখীটাও বের করতে হবে তো এখন এফ টু কে লিখে দিল পি টু এ আগের মতোই এবং এফ ওয়ান কে ভেঙে লিখল পি ওয়ান এ সূত্র বসাই দাও কমন নিয়ে এখানে যে জিনিসটা তোমাদের সুবিধা হয়ে গেছে তুমি কিন্তু পি টু আর পি ওয়ান যে বিয়োগ ফলে মানটা সেটা অলরেডি গতে বের করছিল আর যে উনপঞ্চাশ হাজার প্যাসকে লব্ধ উর্দ্ধমুখী চাপ বের করছিল না ওখানে কিন্তু তুমি কি করছিলা উর্দ্ধমুখী চাপ নিম্নমুখী চাপকে বিয়োগ করার পর তুমি পেয়ে গেছিল উনপঞ্চাশ হাজার প্যাসকেল তোমার কষ্টটা কমে গেল তুমি ডাইরেক্ট আর লিখতে পারো যে পি টু মাইনাস পি ওয়ান এর মানটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ হাজার আর এই যে এই ক্ষেত্রফলটাকে তুমি ভেঙে লিখতে পারো পায়ের স্কোয়ার কারণ আমরা সিলিন্ডারে জানো যে ক্ষেত্রফলটা বৃত্তাকার হয় তা আমরা সূত্র বসলাম পায়ের স্কোয়ার মান বসাই দাও পায়ের জায়গায় পায়ে মান আর এক জায়গায় আরে মান বসানোর পর দেখো এটা মানও আসতেছে এটা সমান তাহলে দেখো প্রবতা বল বের করলেও তোমার যে মানটা আসে অপসারিত পানির ওজন মানটা সেটাই থাকে তো তোমরা দেখতেছ যে প্রবতা বল বস্তু করতে অপসারিত পানির ওজনের সমান এই কনসেপ্টটা মূলত তোমার কিন্তু ভাসবান ডুববে এইসব জিনিসে লাগে না এই জিনিসটা তোমার তখনই লাগে যখন তোমাকে প্রমাণ করতে বলে সূত্রটা তো আমাদের আজকে লেকচারে যে প্রমাণটা করে দেখেছিলাম সেটা খুব ভালো মতো শিখে রাখবা যখন তোমাকে চার মাকে প্রশ্ন এরকম প্রমাণ করতে বলে প্রস্তুতরা এবং তখন তোমাকে সূত্রটা প্রমাণ করে দেখাইতে হয় এই ক্ষেত্রে যেমন মান বের করে করে দেখাইছো তোমাকে ম্যাক্সিমাম টাইম প্রশ্নগুলো এমনই আসে যে মান বের করে করে দেখাই প্রমাণ করে অনেকটা শুদ্ধি পরীক্ষার মধ্যে যে এই এফ আর ডব্লিউ যে এক কথা মানে প্লবতা বল আর অপসারিত পানির ওজন যে এক কথা বা অপসারিত ওজন যে এক কথা সে তোমাকে প্রমাণ করতে হলে মান বসে বসে তোমাকে দেখতে হয় এবং তোমার মানটা অবশ্যই সেম আসবে আমাদের এখানে চার মাকে প্রশ্নটা এখানে এটাই শেষ তুমি পেয়ে গেছো যে এক আর দুই সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর ঊর্ধ্বমুখী বল বস্তুতে অপসারিত পানির ওজনের সমান এটাই তোমাকে প্রমাণ করতে বলছে যে তুমি করতে পারো তুমি চারে চার তো যদি না বুঝে থাকো তুমি এটা আবার রিপিট করে শুনবা এবং দেখবা আমি কোথায় কোথায় কি কথাটা বলছি এবং তুমি এটার সাথে তোমার সাথে মিলে নিবে খাতায় তুলে শুধু মতো আবার এটা প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করতে করতে তুমি এটা বুঝে যাবে চলে যাই আমাদের নেক্সট সৃজনশীল প্রশ্ন আঠারো নম্বর সৃজনশীলে আঠারো নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটা ওটা থেকে খুবই সিম্পল এটা এটাতে একটা তিনটা চিত্র দেওয়া আছে দেখতে চাই এটা পানি এটাতে গ্লিসারিন এবং এটাতে একটা কিউব আকৃতি বস্তু দেওয়া আছে এটা তোমার ঘনত্ব দেওয়া আছে এটার ঘনত্ব দেওয়া আছে এটা বা হাইট দেওয়া আছে এটা খেতে দৈর্ঘ্য প্রশ্ন উচ্চতা দেওয়া আছে এবং ভর দেওয়া আছে বললো কি বি পাতের তলাদেশে চাপের পরিমাণ নির্ণয় করতে তো আমরা সব কিছু তো জানি চাপ বের করতে বলে যখন লিকুইড থাকবে পি টেস্ট শুধু শুধু চলে যায় তো আমরা দেখো কি কি দেওয়া আছে এটার হাইট দেওয়া আছে নব্বই সেন্টিমিটার এটাকে মিটার নিয়ে নিচ্ছ ঘনত্ব দেওয়া আছে বারোশো ষাট এবং জি এম দেওয়া আছে সবই দেওয়া আছে আমরা তাহলে বের করলে শেষ সূত্র নেওয়া পি কন টেস্ট শুধু জি তলদেশে চাপ বের করতেছো যেহেতু এইচ এম মান জানোই সব মান তো পেয়ে গেছো জিরো পয়েন্ট বসাও ঘনত্ব জায়গায় বারোশো ষাট বসাও এবং জি এর জায়গায় জি এম বসাও পেয়ে গেল যেটা সেটাই তোমাদের আনসার তো এখানে প্যাসকেল লেখা আছে তুমি চাইলে নিউটো মিডিয়াম বেস্টু লিখতে পারো দুইটা এককে কারেক্ট আমাদের তিন মাকে প্রশ্ন এখানে এসছে খুব ছোট একটা অঙ্ক ছিল যে এই গ্রিসাইম পাত্রের বসে তলদেশে চাপ বের করতে তুমি পি কার টেস্টের সূত্র বসায় তুমি বসায় পর তুমি পেয়ে গেছো চার মাকে প্রশ্ন বলছে সি বস্তুটাকে এ আর বি এর তলে ছেড়ে দিলে কোন ক্ষেত্রে প্রবতা মান বেশি হবে তো প্রবতা সূত্র তুমি এখন জানো এটা ভিরোজি এবং এটাও জানো কেন এটা শুধু ভিরোজি সূত্র প্রমাণ দেখাইছে এবং ইভেন ওই সূত্র প্রমাণ রিলেটেড যে সৃজনশীল আসতে পারে সেটাও দেখানো হয়ে গেছে অর্থাৎ ওই প্রশ্নটাই আমাদের পুরো অধ্যায় বলতে গেলে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন ছিল যে যে চার মাকে প্রশ্ন তুমি অলরেডি করে আসছো সেটা হচ্ছে পনেরো চার ওটা যদি বুঝে যাও তোমার জন্য এই অধ্যায় কোনো সমস্যা হবে না ওটা বারবার প্র্যাকটিস করলে তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর আমরা দেখি এটা প্রবতা আমার বের করে দিব তো আমরা দেখো প্রবতা সূত্র তুমি জানো ভিরোজি হবে তাহলে আগে ভিটা তো বের করতে হবে তাহলে এই বস্তুর আয়তন বের করে ফেলছি দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্ন ছিল উচ্চ ছিল ওগুলোকে আমরা মিটারে নিয়ে আমরা আয়তনটা মিটার কিবে রাখছি তারপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বিরোজি দিয়ে সত্যতা মান বের করতে হবে কারণ আমরা সি বস্তুটাকে বস্তু মানে এই বস্তুটাকে একবার এ তে ছাড়বো আর একবার বি তে ছাড়বো তাহলে তোমাকে প্রবতা মানটা দুইবার বের করতে হবে একবার এ পাত্রের জন্য আর একবার বি পাত্রের জন্য এ পাত্রের জন্য দেখো শুধু ঘনত্ব জায়গায় এক হাজার বসেছ বাকি যা মানগুলো ছিল সব আগের মতোই থাকবে আয়তনটা বস্তুর আয়তনই ছিল জি এম মানটা নাইন পয়েন্ট আর যখন তুমি এই পাত্রে ছাপে বি পাত্রে অর্থাৎ গ্রিসারাইনে তখন শুধু ডিফারেন্সটা দেখছো ঘনত্ব আগে ছিল এক হাজার এখন হচ
যেহেতু ঈদের আগে এটা শেষ ক্লাস মোটামুটি একটু তাড়াহুড়ো করে আমরা দুটা বুঝাই দিছি বাট এই আঠারো নাম্বারটা তো খুব সোজা ছিল তোমরা যেটা করবা যে প্রথম দিকে যে সূত্র প্রমাণটা শেখানো হয়েছে সেটা বারবার জোর দিবা কিভাবে হয়েছে আর পনেরো নাম্বার সিজন ছিল চার যে তিন আর চার পনেরো ঘ পনেরো ঘ ওইটাও ভালো মতো প্র্যাকটিস করবা কারণ ওই সিজন শিলে অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করছি লব্ধ উর্ধমুখী চাপ কারণ ওখানে এটা বের করতে গেলে আমরা উর্ধমুখী নিম্নমুখী চাপ বের করে বিয়োগ করতে হয় আবার তারপর কি করছো সূত্র প্রমাণটা করে দেখাচ্ছো মান বের করে করে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সিজন ছিল ওটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবা তা এই পর্যন্ত সবাইকে ঈদ বাবার